katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai nami naenda kinyume kabisa na kila mpango wa kuzimu mipango ya wachawi mpango ya nguvu za giza kwenye muda na masaa haya ambayo neno lako linaenda kupita pamoja na maombi wamejipanga kupinga na kuzuia maombi ya watu hawa na uponyaji wao na wale ambao wanatusikiliza kwa njia mbali mbali e bwana iwe ni youtube au ni cd katika jina la Yesu nami ninasimama na kemea nasimama na vunja nasimama na haribu kwenye ardhi kwenye anga kwenye mwili kwenye moyo kwenye nafsi na wale wote ambao e bwana watu hawa wamesimama kwa niaba yao kuwaombea katika damu ya Yesu Kristo tunapinga tunavunja tunaharibu tunapinga tunavunja tunaharibu tunaangamiza kila mpango tunaangamiza kila kikao tunaangamiza kila mbinu tunaangamiza mashauri yao tunaangamiza hila zao tunazifuta kabisa katika damu ya Yesu nami ninatangaza katika ulimwengu wa roho kila mipango mibaya walionayo wa wachawi waganga wa shirikina kwenye kila familia kwenye kila kazi ya mtu kwa watoto wao na kila kitu walicho nacho e bwana hiyo mipango ife kabisa isiinuke tena katika damu ya Yesu Kristo ife kabisa isiinuke tena katika damu ya Yesu Kristo ife kabisa yaribike kabisa isiinuke tena katika damu ya Yesu Kristo na hiyo roho tunaifunga tunaikamata tunaitoa kwenye miji yao kwenye kazi zao kwenye miili yao tunaiseta seta kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai wewe ni baba utupendaye sante kwa sababu ya neema yako sante kwa sababu ya nguvu zako ambazo zipo katikati yetu kutuwezesha kulisikia neno kutuwezesha kuomba kutusaidia kutolewa kwenye hiyo mauti na hiyo mipango walioipanga heshima na utukufu ni wa kwako bwana katika damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru amen amen tukae jina la bwana libarikiwe sana semina yetu ina somo linalosema kushughulikia aina mbalimbali mbali za mauti na hii ni sehemu ya pili tunatembea na kujua mipango yao sehemu ya kwanza tulishaimaliza ilikuwa ni semina ya siku saba pia nakumbuka tulifanya tukamaliza kwa wale ambao amkupata hayo mafundisho basi chukua zile CD nzo fundisha kahama ziko pale zitakusaidia kwa wale wanaoingia kwenye YouTube basi jana nilikupa channel yangu ingia utapata na masomo mengine zaidi amen haleluya haleluya jina la bwana libarikiwe sana mauti ni roho ya kifo inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu uhai wa vitu vyake uhai wa mipango alionayo uhai wa uchumi alionao uhai wa mawasiliano alionayo uhai wa ardhi alionayo kila kitu unachokiombea tambua ya kwamba kina uwezo wa kusikia kila kitu kinasikia mwili wa binadamu kwa viungo vyake vyote vinasikia ardhi ina masikio ya kusikia amen ukizungumza na vitu ukazungumza na magari uwe na uhakika yanakusikia ukizungumza na majengo uwe na uhakika yanasikia hakuna kisichosikia hata somo la mtoto la chemist linasikia kila kitu kinasikia yani unapoingia kuomba omba kama vile unazungumza na mtu yani ukiwa na hayo mawazo kwa njia ya maombi utapigana hiyo vita vizuri zaidi kila kitu kinasikia kila kitu kinasikia yani chochoto ulicho nacho kwenye biashara kinasikia kina uhai ndani yake kwa sababu kila kitu kiliumbwa kwa neno Mungu aliumba mbingu na nchi kwa neno. Kwa kila kitu kinasikia. Hata viatu, hata saa, hata nguo, hata simu zinasikia. Ndio maana katika ulimwengu wa roho mauti naweza kakaa kwenye vitu. Kakaa kwenye mapambo, kakaa kwenye heleni. 
ikakaa bafuni ikakaa kwenye malango ikakaa kwenye shuka kwenye magodoro kwenye vitanda mauti naweza ikakaa mauti naweza ikakaa kwenye chakula ikakaa na ikafanya kazi kwa ni uwezo na mwenye nguvu za mauti biba inasema anaitwa ibilisi shetani pamoja na wachawi na waganga na washirikina na nguvu za giza walizo nazo falme na mamlaka wa kuwa giza hili majeshi ya pepo wabaya katika umwengu wa roho na tujui wakati shetani anaingia na mauti baada ya kupata ule uhalali alikuja na mwaliko wa wachawi wengi kiasi gani washirikina wengi kiasi gani ujui alikuletea mapepo mengi kiasi gani ujui kwa ndio maana msukumo wako wa kuomba na kuongeza nguvu za maombi na muda wa kuomba lazima uwe mkubwa pia amen ombeni bila kukata tamaa usichoki kwa sababu ufalme wa giza hauchoki usichoki pambana kabisa mpaka mwisho omba mpaka kinaeleweka omba mpaka unauona ushindi usipouona ushindi endelea kuomba endelea kupambana na shetani na watu wake endelea kupambana na nguvu za giza na watu wao endelea kupambana pambana tu na Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ayubu sula ile 28 msari wa 22 na wa 23 na tatu. Biblia inasema uharibifu na mauti usema tumesikia habari zake kwa masikio yetu Mungu ndiye aijuae njia yake naye anajua mahali pake katika ulimwengu wa roho mauti na uharibifu wanazungumza kumbuka jina la mauti na uharibifu ni shetani usisahau kwa katika ulimwengu wa roho anazungumza lakini hawezi kuzungumza taarifa ambazo hajapewa lazima weko mtu anayetoa zile taarifa ndio ufalme wa giza uweze kushughulika tunatakiwa kuomba sana kiasi kwamba mauti na uharibifu wanapokuwa wanakuzungumza wewe awafanikiwi kwenye ule mpango ukiona walifanikiwa kuna mahali walipata uhalali kuna mahali wamepata uhalali wamepata ule uhalali jana nilikuwa nakwambia sio kwamba Daniel aliwakosea ila tu waliona wivu kwa sababu ya cheo alichopewa hicho kwa hiyo wivu ilikuwa mkubwa kwa kuna wakati tunaweza ukatafuta sana kwa nini kwa sababu ya hali ya uchumi nzuri ulionayo mafanikio ulionayo kwa adui anainua vita kwenye maisha yako na mauti na uharibifu wanazo njia ni roho lazima ziwe na njia za kuingilia lazima ziwe na malango ya kuingilia alafu lazima wapate mahali pa kukaa mahali pa kujificha mahali atakapokaa ni mahali ambapo ataanza kufanyia kazi kuwashughulikia watu wale haleluya haleluya na tuliona mipango mingi kwa mifano amen nitarudia mfano mmoja maana tunashughulika na mipango yao ya mauti na uharibifu inayopangwa inayotengenezwa inayotumwa inayokuandama kwa kazi yako wewe ni kuomba amen usisahau shetani anatajwa kibibilia ni mwenye nguvu za mauti lakini mimi na wewe tunaambiwa tuna nguvu kuliko yeye amen tutakapomwendea tunaweza kupambana tukamfunga na kuharibu kabisa kazi alizonazo uwezo alionao jina la Bwana libarikiwe kitabu cha matendo matendo sula ile ya 23 matendo sula ile ya 23 kuanzia ule mstari wa 12 nitakukumbusha huu mpango mpango wa kumuua Paulo kinachotafutwa kitu cha thamani ambacho Mungu ameweka ndani yake. Jamani kila mtu anayenisikia ana kitu cha thamani Mungu ameweka ndani. Hata kama ni mwalimu, si tunamwacha na watoto wetu. He. Yaani kila mtu ana kitu cha thamani ndani. Anacho. Hata anayelima nyanya, nyanya inanisaidia mimi. Tuko sawa? Kila mtu. Yaani tunategemeana katika kuishi tunategemeana ulicho nacho mimi kikinunua kinanisaidia hata kama mimi sina amen hakuna ambaye ana hasala hakuna aliyeletwa kwa hasara duniani kila mtu 
Mungu amemwekea cha thamani ndani yake. Ila kwa sababu shetani alikuwa muwaji tangu mwanzo. Vita iko hapo. Amen. Matendo 23. Kuanzia mstari wa 12 na kuendelea. Tazama ubao mwalimu. Alafu tusome. Amen. Tuanze kusoma. Kulipo pambazuka. Wayahudi wakafanya mapatano. Ongeza sauti dudia tena. Kulipo pambazuka. Wayahudi wakafanya mapatano. Wakajifunga kwa kiapo. Kwamba hawatakula wala hawatakunywa hadi wamuue Paulo. Mhm. Na hao waliwapia na hivyo walikuwa zaidi ya watu arobaini au walikuwa zaidi ya watu arobaini vita ya Daniel ya jana alikuwa na watu wangapi na tisa. nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza Mwambieni jemedali, amlete chini kwenu kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi na sisi tuko tayari kumua kabla ajakaribia. Unaona mauti lazima itafute taarifa. Lazima itafute taarifa. Mumlete huku kwetu. Alafu ni kama vile wambembeleze. Wanataka kujua habari zake vizuri zaidi. Lakini sisi tuko tayari kumua kabla ajakaribia. Hawa ni watu wako tayari, utayari wao ni wa haraka sana. Kumuua Paulo kabla hajakaribia. Maana yake walijua na ile njia atakayopita. Walijua atatokea hapa, walijua ataenda huko. Mnanipata sawa sawa? Haleluya. Kumbuka zaidi ya watu 40 wame wamefunga mfungo kavu ambao atujua atafungua lini. Atujua atafungua lini ila wako kazini. Kumbe unaweza kuwakuta watu wanaomba, unafikiri wanaombea injili, kumbe wamefunga kukuua. Wamefunga kukuua. Si unajua falme wa Giza, unaweza ukaigiliza kunena kwa ruga. Kabisa. Ukao unafikiri unatafunga jina la Yesu, kumbe halitamkwi sawa sawa. Wako kazini, wako sembona wanaomba. Kumbe. Nia yao wakuue. Sasa kama mpango unasema tutamuua Paulo, maana kwenye hiki kikao jina la Paulo lilikuwepo. Na usiku kucha walikuwa wanamuongelea yeye, hivi tutamuaje huyu mtu? Aha, namna ya kumuua twendeni mahali fulani. Amen. Basi Biblia inaniambia ule msali wa 23, wa 16. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Muombe Mungu afichue wazi ule mpango ili uweze kuomba vizuri. Karibia mifano yote niliyokupa unaona walijua zile habari mapema. Walijua mapema hapa wakati wameenda kwa wale wazee kwa kikao cha pili. Mungu alihakikisha kuna mjomba wake Paulo. Anasikia ile habari. Na akaenda akampasha Paulo habari. Jana tuliambiwa ya kwamba Daniel alipojua ya kwamba yale maandishi yameshatiwa sahihi akaingia kuomba asubuhi mchana jioni alijua maana Mungu alimsaidia akajua kuna ambaye lazima alisukumwa katoa ile siri hakikisheni mnamuomba mjomba wake Paulo Mungu akuinulie mjomba wake Paulo hata kama ni shangazia yake Paulo ila akikupasha habari mjomba wake Paulo aombe na aliyepewa taarifa na yeye aombe ila ongeza muda kwa sababu una vita ya watu zaidi ya 40 zaidi ya watu 119 nikiongea lugha ya kawaida ni hame sasa kwenye hii habari kidogo kwamba kwa mfano kila aliyekuwa anapambana na Paulo kumuua labda alienda kwenye madhabau ya kwake ya mganga wake kwa hiyo tayari Paulo ana vita ya madhabau ngapi zaidi ya 40 tuko sawa ana waganga zaidi ya 40. Kwa watakuwa wamemtolea sadaka zao zaidi ya 40. Wewe unafikiri utaomba dakika mbili? Kamwe usifanye maombi ya kizembe. Si tu kwamba unapambana na mauti. Jaribu lolote ulilo nalo, vita yote ulilo nalo, usiombe kizembe. Ipe muda. 
kama umechoka lala mimi huwa nalala kwanza namwambia shetani napunguza tu usingizi wangu alafu ukiamka usiombe kitandani toka kitandani toka kitandani omba umekaa omba unatembea usipige magoti kwanza pale mwanzoni yani ukishachanganya sasa ukaona nimekolea vizuri omba kwa staili yako kama utasinzia ukiamka ukasinzia ni vita imekuwa kubwa isiwe shida yani wakikusinzisha unajua huwa wakusinzishi muda mrefu eh utasinzishwa ukiamka na kuambia anzia hapo hapo lipo amkia yani isiwe shida kwa sababu maombi ni kazi maombi ni kazi hasa maombi ya vita na kazi kweli lakini maombi ya kubariki tu pokea ah haya kazi lakini yale ya kumtoa mahali alikowekeza vitu vyake na Biblia inasema mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao akaenda akaingia ndani ya ngome akampasha Paulo habari mhm Paulo akamwita afisa mmoja akasema mchukue kijana huyu kwa jemedali maana ana neno la kumwarifu sala wa 18 basi akamchukua akampeleka kwa jemedali akamwambia Paulo yule mfungwa aliniita akataka nikuletee kijana huyu kwa kuwa ana neno la kukwambia amen mhm yule jemedali akamshika mkono akajitenga pamoja naye kando akamuuliza kwa faraga Una neno gani utakalo kunialifu? Akasema Wayahudi wamepatana. Kukuomba umlete Paulo chini kesho. Ukamweke mbele ya balaza kana kwamba wanataka kupata habari zake kwa usahihi zaidi. Mm-hmm. Basi wewe usikubali kwa maana watu zaidi ya 40 wanamuotea. Wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hadi watakapomuua nao sasa wako tayari wakisubiri kusikia utasemaje ukifuatilia habari nilikwambia mpango au kufanikiwa kumbukeni ya kwamba Paulo alikuwa anajua kuomba alikuwa anajua kupigana vita za rohoni fuatilia nyaraka nyingi za Paulo alikuwa anajua kupambana alikuwa anajua kupigana vita na mipango inapopangwa katika ulimwengu wa roho hasa mipango ya mauti na uharibifu lazima ndani yako kutakuwa na sauti hiyo hiyo ya mauti na uharibifu sauti hiyo hiyo ya kufiwa sauti hiyo yani utakuwa unasikia tu hiyo hali inaendelea ndani ya moyo wako inaendelea ndani ya moyo wako omba kiasi cha kwamba ule mpango hautakaa utimie ingia katika ulimwengu wa roho vuruga hivyo vikao haijalishi ni vingapi ingia huko ndani ingia na Yesu huko ndani pambana vuruga haribu na tumesema tunapomaliza kutoka kwenye ile mipango yao kinachofuata mipango ile ile inageukia kwa usiachi rudisha ule mpango ukamkamate ye yeah. ukamshughulikie ye yeah. kuna wakati biblia inasema kama watu wanakuvizia Mungu naye atatuma waviziaji wanaokuwinda Mungu atatuma wamuinde Wanaofuatilia kukuteka Mungu naye atatuma watu wata mteke. Mpango wake utaharibika. Sasa unajua kuna wakati watu hawajui anayewafuatilia aliyesukuma watu kumuinda kumbe ni Mungu. Utakemea asubuhi mpaka jioni. Watapambana havitoki. Pona yao ni kutubu na kusema walichofanya. Yaani mtu wa Mungu akiwa anafuatiliwa, ujue Mungu atakufuatilia. Wachai wakiwa wanakufuatilia kumbe nyuma yao na wewe achilia neno baba wanao nifuatilia na wewe wafuatilie wanao ni winda na wewe wawinde wanao ni andama na wewe waandame wanao ni vizia na wewe tuma waviziaji yani Mungu mwambieni Mungu baba tuma waviziaji tuma wakumteka kabla hajafanikiwa kwangu anakuwa ametekwa yeye haleluya 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 tena leo tutaangalia mpango mwingine tutakuwa ni mfano wa tatu Kumbuka jana nilikwambia mifano hii yote inatusaidia sisi kuomba vizuri kupigana vita vizuri lakini kujua ya kwamba lazima tuombe lazima tupambane lazima tuharibu amen tutajifunza mpango uliokuwepo wa kumuua Yesu wa kumuua Yesu kumbuka Yesu tunaye ndani yetu usisahau ukimbeba Yesu ujue maisha yako atakuwa ni sehemu ya majaribu 
mnanielewa watoto wa Mungu aliye na Yesu maisha yake majaribu ni sehemu ya maisha yake kwa hiyo lazima upambane lazima upambane hata Yesu alipambana hawakuweza kumuua kabla ya wakati pambana paka mwisho amen amen haleluya haleluya mpaka Yesu wana, wana anaandamwa namna hii kuna jambo lilianza ili jambo linaloanza ndio jambo linaloufanya ufalme wa Giza ufanye kazi wanazozifanya kitabu cha Luka sura ile ya 22 msalwa kwanza mpaka wa sita. Luka sula ile ya 22 msali wa kwanza mpaka wa sita. kitabu cha Luka sula ya 22 mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. haleluya waombaji haleluya tena tuanze kusoma ikakaribia siku kuu ya mikate isiyoti wachachu iitwayo siku kuu ya pasaka na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua maana walikuwa wakiwaogopa watu subiri kidogo wakuu wa makuhani na waandishi iki ni kikao kingine walikuwa wakitafuta njia ya kumuua wakitafuta njia ya kumuua maana walikuwa wakiwaogopa watu yani kwa nini walikuwa wafanikiwi Yesu alikuwa anatembea na kundi kubwa la watu na wewe tembea na kundi kubwa la malaika wa bwana wa vita amen yani ukiamka asubuhi hakikisha una malaika wa bwana wa vita aha mstari wa tatu. shetani akamwingia yuda rudia tena rudia tena Rudia tena shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariot naye ni mmoja wa wale kumi na wawili huo ni mstari wa tatu. kile Kiswahili cha habari njema Biblia inasema basi shetani akamuingia Yuda tuko sawa kwa kumbe zamani Yuda hakuwa ikuwa na nani na shetani kwa hapa tunamuona shetani aliingia ndani ya Yuda. Alipoingia tu ndani ya Yuda, mambo ndio yalianzia hapo. Shetani aliingia ndani ya Yuda. Ndani ya Yuda shetani aliingia akakaa. Kuanzia hapo ndio mambo yakaanza kuwa magumu. Msali wa nne. Akaondoka. Akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari, jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao alipoingia shetani ndani ya Yuda mpango kaanza Mungu akikupa neema ya kushughulika na Yuda siyo shetani unamtoa mle ndani au unamwacha itategemea umeongozwaje kuomba Shetani anabaki mle ndani unashughulika na Yuda au unashughulika navyo vyote Roho mtakatifu akusaidie maana anaweza akaingia kwa mtu yote hapa tumeona ameingia kwa wale thenashala kwa wale wanafunzi wa Yesu Yaani akiwa anatafuta namna ya kukuangamiza lazima ingie ndani ya aliye karibu na wewe. Kwa hiyo kukaa unaomba na kuweka ulinzi ni muhimu sana. Anaweza kavamiwa mtu yeyote aliye ndani ya malango yako. Shetani yuma mle ndani. Shetani ndiye aliyeingia ndani ya Yuda. Tuko sawa sawa. Mm, anaweza kaingia ndani ya wafanyakazi wako. Anaweza kaingia ndani ya wanafamilia. Anaweza kaingia ndani ya watu ambao uliwahi kuwasaidia sana wakageuka ghafla sio wao ndani shetani ameingia akiwa anatokea wapi nani alimtuma lakini tunachoanza kuona kikao cha kwanza ni wale makuhani wamekaa kikao sasa tujui walifanyaje fanyaje mpaka lile li shetani likaenda ndani ya Yuda yani wanafanya nini hapa katika ulimwengu wa roho lakini kwa sababu tunaambiwa mwenye nguvu za mauti ni shetani mwenyewe na anatenda kazi na wachawi uwe na uhakika nyuma yao kuna uvuvio wa nguvu za giza na mapepo Hivi jana mkujiuliza kwa nini yule mfalme aliweka sahihi yale maandishi bila kusoma ile nyaraka Tena ikiwa na sheria ya Waamedi na Uajemi isivyoweza kubadilika Kwa nini mfalme akusoma ile nyaraka Mi badeni kajiuliza labda alikuwa anajua 
kwenye hii nyaraka na hiki kikao walichokawa watu juu ya Daniel labda na Daniel na yeye anahusika maana si alimpa cheo juu yao anakuja kusema hivi too late saa hizi shawekwa akasema basi mtupeni tu mtupeni tu sina namna ya kumtetea alibaki tu kumlilia kwa huzuni achukuzwe Yesu alimkuta mzima mle ndani akusoma ile nyaraka kama angelisoma angeje mm, hapa Daniel ya usiki lakini akusoma akaweka tu signature kumbe amemfunga kiongozi wake yeye mwenyewe aliyempa cheo juu yao Daniel alikuwa na nafasi kubwa sana alikuwa na uwezo mkubwa sana cheo chake kilikuwa cha juu na sifa yake njema katika ule ufalme wa yule mfalme katika ule utawala kulikuwa hamna hasara kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna roho njema yani vita inaanzia hapo akaondoka akaenda akasema na wakuu ama kuhana majemedali jinsi anavyoweza kumtia mikononi mwao mpango kwamba mimi nitawaambia huyu Yesu namletaje mikononi mwenu mnanielewa sawa sawa haya msali wa tano wakafurahi wakapatana naye kumpa fedha yani ule mpango aliofurahia kweli alikuwa anaongea Yuda kumbe ndani ya Yuda anayepanga ile mipango ya hila muda huo ni shetani aliyeko kule ndani haleluya ndio maana niliwaambia maombi ya vita usipigane vita kizembe kama ameingia ndani ya mmoja wa watu wa malangoni mwako usimombe kama ndugu muombe kama adui ili akutane na Mungu akatubu Amen. Aha. Akakubali. Akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Akaanza kutafuta nafasi. Mchana na usiku anatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo na mkutano. Hii ni mipango Yohana sula ile ya 13. Yohana sula ile ya 13 mstali wa pili kitabu cha Yohana sula ile ya 13 mstali wa pili haleluya waombaji haleluya tena Amen. unajifunza kitu si ndio okay tusome hata wakati wa chakula cha jioni naye ibilisi amekwisha kumtia yuda mwana wa simon iskariot moyo wa kumsaliti wakati wanakula chakula cha jioni. Kwa Yesu alijua huu mpango una Yuda. Na kuna wakati alikuwa anawaambia wakati wanakula chakula, akamwambia mmoja wenu atansaliti. Kwa aliongozwa kujua. Mungu akufunulie kujua. Na namna nyingine pia ya kujua, watu wako kinyume na wewe. Kila ukikutana na watu wale unakosa amani. Umemaliza kusalimiana naye, dakika chache mbele unakosa amani. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaendelea. Yaani hiyo ni signal moja kubwa. Huyu ni Yesu alimene. Mbona tumeachana sina amani? Ukiingia kuomba unakosa amani. Maana pangua haraka katika ulimwengu wa roho kwa sababu Mungu anakusemesha jambo. Sababu amani ya Kristo huwa inaamua mioyoni mwetu. Amani ya Kristo ina sauti ya kimungu ndani. Yesu wakati anakula nao, anawataza wewe, mmoja wewe ndo ananizaliti. Yuda mwenye akasema, "Baba mimi, we wasema." Ukaanza kuulizana, mimi bwana, mimi bwana, mimi bwana akisema atakatia kono pa chakula nami, yeye ndiye. Wakakutanisha pamoja. Wakajua, ah, kumbe ni mwenzetu Yuda. Hafu tulikuwa tunapangwa naye kwenda kuhubiri injili. Eh? Yaani anaweza akaingia ndani ya mtu mmoja kulivuruga kundi. Na kwa sababu ndani mwake anayeongea ni shetani. Mpaka mje mshtuke ni shetani ni lazima muingie kwenye maombi mapema. Mwe mnawasikiliza watu wanavyoongea. Kuna unajua kuna wale waliona roho bwana vizuri. Mtu akiwa anaongea tu utajua huyu ni yeye, hapa sio yeye. Utajua ndani ya moyo wako. Ile Biblia habari njema inaniambia vi basi Yesu na wanafunzi wake walikuwa wamekaa kula chakula cha jioni. Ibilisi alikwisha mtia Yuda, mwana wa Iskariote, nia ya kumsaliti Yesu. Nia, nia. Kiswahili chetu cho kinasema moyo wa kumsaliti. Biblia habari nje ya neno inaniambia wakati alipokuwa kila chakula cha jioni na wanafunzi wake, 
Ibilisi alikwisha kukutia ndani ya moyo wa Yuda Iskariot mwana wa Simon wazo la kumsaliti Yesu wazo la kumsaliti nia ya kumsaliti mpango yani akishakaa kule ndani shetani ndio anaanza mpango menielewa sasa anaingia kwanza mauti ni roho ya kifo kwenye mabano msiba inayoweza inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu uhai wa vitu vyake uhai wa mipango yake ya uchumi alionayo uhai wa mafanikio alionayo uhai wa ardhi alizonazo uhai wa mawasiliano alionayo anaingia kwanza anaingia kwanza kwenye ile biashara anatafuta mahali pa kukaa ndiye anaanza kuua ndiye anaanza kutengeneza mipango ndiye anaanza kufanya zile njama ndiye anaanza kuweka mawazo mabaya anaanza kupanda nia mbaya ndani mwao anaingia kwanza 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 kwa mfano pata picha unamwombea mgonjwa anaumwa macho labda chanzo cha macho yake kuharibika na kufa ni shetani aliishaingia kaka akiingia anakaa kwanza mnielewe vizuri akiingia anakaa anaanza mpango anakaa ndiye anaanza kuliua lile jicho anakaa na wachawi anakaa na waganga anakaa na washirikina anakaa na mapepo kwenye macho anaua na kuharibu kwa hiyo kama tukumuondoa pale na huyu mtu akaenda kwenye operation ya macho akitoka kule macho hata kaya aone tena kwa mapepo yalichukulia nafasi pale pale yalichukulia nafasi pale panahitajika muujiza wa kimungu unajua mungu anaweza kufufua vilivyokufa bila kuangalia mazingira sema naelewa yes bila kuangalia mazingira hakikisha una imani katika Bwana. Sababu shetani ameshaharibu ameua. Kuua ameua kweli. Yupo pale. Mnamsafirisha mgonjwa kwenda India kumbe mashetani amekaa mle ndani. Yaani linawacheka limepanda na ndege. Ameka nalo airport, ameingia nalo kwenye vipimo, ameingia nalo kwenye operation. Mgonjwa anarudi vile vile kwa gharama kubwa. Limo tu linawaangalia limo tu anaingia nalo kwenye operation anatoka nalo analala nalo anaamka nalo lipo tu limekaa ndio maana likiingilia kwa mfano mipango ya binti anayetaka kuolewa watamchelewesha kufika mahali kila mpango atakao anaua tu anavuliwa kumbuka hauji hivi hivi mpaka yuda awepo na shetani awe mule ndani kwa unapoingia kupambana pambana kweli kweli amen hata kama vita ni ya muda mrefu au vita ni ya muda mfupi hakuna vita hautashinda kila vita utashinda ni muda tu jipe moyo kwa Bwana haleluya 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 tena kitabu cha matayo matayo sura ile ya 26 msali wa kwanza mpaka wa tano matayo sura ile ya 26 mstari wa kwanza mpaka watano. Biblia inasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake. Mnajua ya kuwa baada ya siku mbili itakuwa pasaka na mwana wa Adam atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuwa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu jina lake Kayafa walienda kwenye nyumba ya Kayafa au jengo la mkutano la kuhani mkuu anaitwa nani Kayafa hiki ni kikao mnaona kwamba kila ninachoongea kina kikao hakuna kinachoanza kikaenda mbele bila kikao hata kama ni watu wawili lazima kikao kiwepo lakini pia kuna kikao cha mtu mmoja ila ndani yake kwa sababu kuna ufalme wa giza na mamlaka ya giza na viti vyao vya enzi. Huyu mtu anaweza kakaa kikao cha peke yake. Yaani yeye ni mwenyekiti, yeye ni katibu, yeye ni nani tena? Ni mtunza hazina. <laughs> Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Wakafanya shauli la pamoja wamkamate Yesu kwa hila zao na kumuua wamefanya shauri la pamoja 
wakukamate wakamate biashara yako na kuiua wakamate elimu za watoto na kuziua wakamate figo zake na kuziua wakamate mifupa yake na kuiua wakamate ile fellowship na kuiua wakamate ile ndoa na kuiua wakamate ya lazima wakukamate hakikisha una nguvu za Mungu za kutosha ndio maana walipokuja kumkamata Yesu ila wamu ya kwanza wale walio mshika walifanya nini walidondoka chini walidondoka chini Petro pale pale akawahi akatoa upanga wake akatoa sikio la mtu tunaona tuchezee hao mimi napanga lakini nimeanza kujifunza kumbe wanafunzi wake Yesu walikuwa na silaha yani walikuwa na Yesu na panga Unajua hata Yesu mwenyewe kuna wakati aliingia ekaruni na nini? Fimbo. Sema na fimbo. fimbo. Hakuwachapa kwamba tokeni kwa jina la Yesu. Ah, alichukua fimbo akatandika. Eh. Hey. Kwa hiyo abiria chunga mzigo wako. <laughs> Maombi peke yake hayatoshi. Jongeze. Akija kimwili linda. Uhai <laughs> wako. Akija rohoni piga. Hivi unafikiri kwa nini tunali milango wazi? Unafikiri ni jina la Yesu peke yake? Na kufuli na geti tena la grid. Lazima uwe na milango yenye nguvu, madirisha yenye nguvu. Ukimaliza uishi hapo wale wenye hela kidogo na wamasai wawili. Ah, ya Yesu tunaye na hekima. Amen. Hallelujah 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 tena abiria chunga mzigo wako unaweza ukashuka kwenye basi hauna mzigo unaweza <laughs> kuamshuka nao kitabu cha ruka sula ile ya 22 msari wa 39 kabla ya kitabu cha Ruka naomba nisome matayo samahani matayo matayo sula ile ya 26 msari wa 14 mpaka wa 25 kabla sijakupa maombi ya Yesu hali hili ilipokuwa inamtokea Yesu alifanyaje unaposikia kuna huo mpango wa mauti na uharibifu ufanyeje amen nisome kwanza matayo 26 msari ule wa 14 ya wakati huo Moja wa wale kumi na wawili jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani akasema ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu mmesikia hayo mawazo yao mtanipa nini ili nimsaliti mtanipa nini lazima wanapewagwa vitu Lazima alipwe. Yaani lazima kuna jambo la ziada. Sasa usikie neno la Mungu alinaandika tu kwamba tunasoma kama hadithi. Ah. Neno la Mungu linatupa kujua hali zilizopo. Uwezo wao uko wapi? Nguvu yao iko wapi? Amen. Kwamba nitamsaliti nitawapa tu hivi vya ah. Mtanipa nini? Nini? Maana mimi najua mtanipa nini? Mtanipa nini ili huyu Yesu nimsaliti kwenu? Haya akasema ni nini mtakachonipa? Nami ni msaliti kwenu wakampimia vipande 30 vya fedha 16 Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti ni mtu wa karibu yake sana anatafuta nafasi apate kumsaliti Kijana mmoja nilikuwa na naomba na familia dada mtu kaleta kesi ya kaka yake Nikamwambia kaka amefanyaje? Mwalimu kaka yangu alidondoka tu ghafla, akapooza, ameletwa muimbili, kwa hiyo tusaidie mwalimu maombi. Nikasema, "Ah, kani yangu katu?" Nikasema, "Okay, tutaendelea kuomba." Sasa kila nikiomba mimi, ninaambiwa kabisa hii mauti mbona haiko mbali na halipo. Yaani kwa naomba yule dada, dada niambia vi mwalimu sio kama roho mtakatifu anakuambia sawa sawa. Kwa sababu kaka yangu anauguzwa na mtoto wake wa kiume wa kwanza. Nikiomba, yani, yes, mm, 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 mm. 
Yaani mimi nasukuma kukwambia dada, if huyu sawa ni mtoto wake wa kiume. Okay. Tuendelee kuomba, tuendelee kuomba. Baada ya muda hapa mwimbiri akasema basi aende nyumbani, apewe tuna dawa hapo Morogoro, ataendelea na matibabu. Wakampeleka Morogoro. Yule dada yake ni mtu wa eneo C. Akawaambia wale viongozi wa eneo C, akasema naomba tufunge na kuomba, tukeshe nyumbani kwangu kwa ajili ya kaka yangu. Watu wa eneo C ni wazuri, wakaingia ndani ya nyumbani kwake usiku wakakesha walikuwa wengi kundi lilienda kwa bidii wakaomba wakati wanaomba yule mtoto wa kiume alikuwa anamuuguza baba akalipuka mapepo fo mapepo pambana na mapepo pambana pepo yanaongea lugha ambazo hawaelewi hivi nikamwambia ndio lugha zinaeleweka hivyo zinaeleweka hivyo walipomaliza wakamwambia utasema utasema ni nini ulichofanya akasema mimi mimi niliamua kuwa mvuvi wa samaki Ehe. Kule kwenye uvuvi wenzangu wakaniambia unafikiri utavua hivi hivi ndio maana unakujaga nani we una samaki. Anaingiza mtumbi wake akija kuvua hana samaki. Akisema lazima uwe upelekwe kwa fundi utengenezwe. Aha, wakaenda kwa fundi. Fundi akamwambia, "Mbona wewe nakuwa na una nyota ya uvuvi?" Ebre cha majina ya wanafamilia akatoa la baba, akatoa la mama na wadogo zake waliozaliwa nao. Mganga kashughulika na la mama, hilo sio, alina akashughulika naye ya, ya watoto Mm-mm. amna baba yako ndio ana hiyo nyota kwa tuhame kwa baba tukuhamishie wewe sawa sasa ili tukuhamishie wewe lazima uwe na moyo mgumu ukatuete kichwa cha baba yako siku fichi kichwa cha baba yako mzazi kijana anaeleza nikamwambia dadaki unakumbuka nilikwambia hii vita haiko mbali na baba anayemuguza baba kumbe ndio adui Unaona shetani alipoingia ndani ya ule kijana akatuma kichwa cha baba na akakifata kweli. Kwa hiyo mganga akamwambia kanunue panga leta na sadaka. Pa, sadaka ikachinjwa ile panga ikaloweshwa damu ikawekwa kwenye madhabahu siku saba akapewa ile panga. Asema aliposhika ile panga alimuona baba yake ni adui. Anasema kila mara ninamuogesha baba pale mwimbili na mpeleka kuoga na chomoa panga maana baba ajiwezi anachomoa panga atoe kile kile kichwa kila anapojaribu nesi huyo hapo yani yale maombi yale yakikisha nesi amesogea yani unajua masaa yote nesi anasogea daktari anaingia yani yale maombi yalisaidia kupangua kile kitu na ule mpango kawa hautimii lakini jaribu kuangalia tangu baba amewekwa kwenye madhabahu ya adui tambiko limeshafanyika alidondoka akapata stroke mauti iliyotengenezwa stroke iliyotengenezwa kansa inatengenezwa vitu vingi vinatengenezwa kwenye ufalme wa giza sasa ili tutoe kichwa ni lazima huyu awe amepooza tutakitoaje kichwa ana nguvu zake utamweza watakuweza mwanangu si utapambana <laughs> na jina Yesu lilivyo lina nguvu hili acha kabisa sasa baba walimwahi kwa sababu hakuweza kuongea haisi kuongea kila anasema zaidi ya mara kumi nataka kutoa kichwa cha baba Ten times anasema Ten times nimeshindwa kila kianza kama vile anageuka nyuma nesi hapa anarudisha panga anarudisha panga mbona umetumia muda mrefu ah namtoa sasa hivi aligeukwa na facebook wake wa kiume ndio maana kama mauti ina malango pambana na malango shetani anaweza kaingia kwa mtu wa karibu sana kwa nini bibi inatufundisha haya mambo ya yuda anaweza kaingia karibu sana na wewe lazima uombe Lazima uombe na lazima uwe na usikivu wa rohoni. Ipi si mnajua alipozaliwa Yesu ile ndoto aliambiaje Yusuf mchukue mama na mtoto. Ukimbilie wapi? Kwani walikuwa wana Mungu alikuwa ana nguvu za kushughulika na Herode kipindi hicho. Muda wake wa Herode ulikuwa bado. Bado maombi yalikuwa yanatakiwa ya kutosha ili kupambana na hichi kitu cha Herode maana ni kigumu. Kwa kuna wakati Mungu anaweza akakwambia kimbia. Kama mahali, homba. Mpaka yule shetani ndani ya Yuda atoke. Atatoka lini? Hata mimi sijui. Msari wa 17. Ehe. Katika siku ya kwanza ya mikate sio tu wachachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia ni yupi ni wapi utakapo 
tukuandalie uwili pasaka. Akasema nendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie mwalimu asema majila yangu ni karibu kwako nitafanya pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza wakaiandaa pasaka. Haleluya. Tuendelee. Basi kulipokuwa jioni aliketi chakulani pamoja na wale kumi na wawili nao walipokuwa wakila alisema mimi nawaambia mmoja wenu atanisaliti. Wakauzunika sana wakaanza kumuuliza mmoja mmoja ni nani bwana ni mimi bwana akajibu akasema yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika bakuli ndiye atakaye nisaliti mwana wa adam aenda zake kama alivyoandikiwa lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa adam ingelikuwa heri kwake mtu yule kama asingelizaliwa maana kile kitu kilichotoka kinakuja mbele ni kigumu Unajua mpango wanao kuwekea mbele yako ni mgumu sana. Ndio maana lazima kuomba. Mipango mibaya ya watoto wako lazima kuomba. Amen. Haleluya. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, "Ni mimi labi akamwambia, "Wewe wasema." Kuna mahali Biblia inaniambia Yuda alikuwa anapajua mahali ambapo Yesu alikuwa anakwenda mala kwa mala. Yuda alipajua mahali pake. Na kuna wakati walikuwa wanamuuliza hivi tutamjua mtakaye mbusu yeye ndiye na ishala aliwapa. Yaani wanaweza wakasema amevaa shati la kijani. Gari yake na langi ya silver ina plate namba yake ni fulani. Yaani adui akiwa anashughulika na maisha yako anashughulika na taarifa kamili ulizo nazo. Wale akawaambia nitakaye mbusu yeye ndiye. Yesu akamwambia Yuda wani busu wani saliti. Yeye ndiye alikuwa mmoja wao. Amen. Yesu alipokuwa na hali hii alifanya maombi. Amen. Hali gani alikuwa anaisikia ndani? Nikikupa hii mistari utajikuta na wewe unasikia hali hiyo hiyo. Kitabu cha Luka, maombi ya Yesu akiwa katika mlimo wa mzeituni. Luka sula ile ya 22. Luka sula ile ya 22 mstari wa 39 bado kidogo nitaomba Luka sula ile ya 22 mstari wa 39 mpaka wa 46 39 mpaka 46 Biblia inasema akatoka akaenda mpaka mlimo wa mizaituni kama ilivyokuwa desturi yake Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Wanafunzi wake walifuatana naye. Mm-hmm. Alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msingie majaribuni. Sala bena moja. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba. Akisema, "E eh, baba ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke." Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Jasho lake likawa kama matone ya damu ya kidondoka chini. Yaani dhiki manake alikuwa anasikia hali ya ukiwa. Hali ilikuwa nzito moyoni. Hali hii huwa kiwapata watu wengi utakachoanza kugundua Yesu mpaka alipata majasho la damu au machozi ya damu. Alikuomba mpaka unajua kuomba mpaka unatoka kwa jasho sio kitu chepesi. Jasho la kawaida likaisha likadondoka na la damu. Maana vita ilikuwa kubwa. Dhiki manake alikuwa anasikia mpambano mkali ndani ya moyo wake maombi yenye mzigo yani usiachie hayo maombi paka usikie uhuru ndani ya moyo wako umetokea amen msalu 44 alipoondoka katika kuomba kwake akawajia wanafunzi wake akawakuta wamelala usingizi kwa uzuni dalili nyingine utasikia una nini una uzuni alilala kwa uzuni akaamka kwa uzuni mbaya sana mama moja nilimwambia kwa nini ukuomba wakati anamwaga kijana wake Anamaliza kumweka kwenye basi akasikia uzuni. Sasa mwalimu uzuni nilioisikia haikuwa ya kawaida. Na yeye kijana wake akasikia hali ile ile ila wanashindwa kuunganisha ni nini mbele. 
Yule kijana akashuka, akarudi chini. Akaambia mama bado nasikia ukana wewe. Basi bado haijaondoka. Mama akimtazama anasikia uzuni. Kijana akimtazama mama anasikia uzuni. Kichokuwa kinaingia ndani ya mama anaambiwa hivi. Hivi unavyomuona ni mara ya mwisho. Unavyomuaga ni mara ya mwisho. Utakao muone tena. Nimemlaumu yule mama hakuomba. Dakika chache wanaachana na kijana, gari imeondoka, alikuwa anatoka Bukoba, anarudi da kwa mkewe. Hakufika Mwanza. Gari lipata ajali, walikufa watu wawili tu na wakwake akiwemo. Wawili tu. Ishara aliyokuwa anaisikia ndani ambayo Mungu alimwekea kabisa, huzuni. Unajua wanafunzi wake Yesu alilala kwa huzuni. Hala kwa lilala kwa uzuni. Uzuni. Nika wame kwa nini kuomba. Mungu alikuwa na kuambia hicho kitu. Yesu alikuwa kitokewa na hii hali. Wana muinda huku na huku na huku. Alikuwa lazima haende getisemane kuomba. Alikuwa lazima haende mlima wa mizaituni kuomba. Amen. Amen. Alisikia hiyo hali moyoni. Alikuwa na jisikia moyoni. Misalo alubena sita. Misalo alubena sita unaniambia. Aka wambia. Mbona melala usingizi. Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Kumbe kuna wakati maombi yanaweza kapangua lile jaribu. Amen. Haleluya, haleluya. Tuone maombi mengine ya Yesu wakati akiwa Getsemani. Matayo 26 kuanzia mstari wa 36. Yesu alipokuwa Getsemani kuna hali aliisikia. Nimeanza kukupa hiyo ishara, ishara ya uzuni. Akiwa Getsemane, biba inasema kisha Yesu wakaenda pamoja mpaka busani ya Getsemane. Akawambia wanafunzi wake ketini hapa, hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Alianza kuhuzunika na kusononeka. Kiswa hicha kawaida inatuambia, Akawambia wanafunzi wake moyo wangu una uzuni nyingi kiasi cha kufa kulikuwa na masononeko huku ndani yani na maswali yasokuwa na majibu lakini uzuni ni kubwa uzuni ni kubwa ni kubwa mwombaji mmoja kanaambia mwalimu nimeingia kanisani kuomba nikalitazama kanisa nikasikia uzuni alafu akuuliza ni uzuni ya nini Anasema mwalimu nikashangaa ile uzuni umetoka ndio kanisani. Nikaambia kwanza kwanza ulienda kufanya nini kanisani? Akasema mimi nisikia tu nimele katika mevi. Unajua Mungu alipisukuma uende. Alipofika akasikia uzuni. Uzuni 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 akaondoka. Eti wakaanza kuwa namsemesha, wewe unakuja kuombea kanisa utaweza? Nikaambia sasa aliyekusukuma kwenda nani paka umefika Ikaruni. Baada ya kutoka pale Siku ya pili yake au ya tatu kanisa liliwaka moto. Nikamwambia Mungu alikusemesha. Kumbe na kwenye ndoto alipoenda kulala, akaona moto unafauka kanisani. Kuanzia kwenye vyombo. Limeteremka jengo likashuka chini. Puu! Nikasema Mungu alikusemesha mapema. Nasema uzuni ilikuwa kubwa. Bibi anasema hivi Yesu alianza kupata uzuni na kusononeka. Masononeko jamani ni mahangaiko. Uzuni ni mahangaiko. Kuna hali fulani huwa inawapata watu. Aombe ya siombe, alale, hawezi kulala, nire ni sile. Yani, sasu tuna maanga hiko, nashika hiki na hacha, nashika hiki na hacha, lakini mwona na uzuni, lakini nani yako kutakuwa na maswali, nasikia kuondokewa, nasikia kufiwa, nasikia hali ya ukiwa, nasikia hivi, afu kuna sauti na kusemesha, mauti, 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 mauti. Yani hiyo hali, haipishani na sauti ya mauti, kwa sababu mauti wa inasema, mauti na sauti, mauti na zungumza. Gafla tu nasikia hicho kitu, na hofu inakuwa kubwa. Kwa nini ukuomba? Kwa nini ukuomba? Ona kilichotoke. Aneza asife mtu ikafa kampuni. Wateja wote wakafa. Sasa waki ukufa wateja wote utauzaji. Utauza. Utauzaji. Akili yake ikafa. Unezi ukasemisho kupambana na kitu cha kawaida kabisa. Amen. Hakaanza kusononeka. Na kuhuzunika moyoni. Mm-hmm. Bibia inasema. Mstari no fuatu wa thasina nane. Ndipo wakawambia. Roho yangu ina uzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja na mkeshe. Alitaji mkesha. Kwa ma, beto hii. Ili ni marize mwetu. Jamani ombe maombi ya mkeshe. Nini? Kuna mauti na walibifu meingia. Mungu alitaji maombi ya mkeshe. Kama yesu aliwaitaji wanafuzi watu wa keshe pamoja na mkeshe. We na mimi. Mwe na mkesha alazima. Hata kama utalala. Tumesema ukilala ukiamka. Endelea. 
Anzi hapa hapo ulipokuwa umekomea. Anzi hapo hapo. Sababu maombi ni kazi. Maombi ya vita ni kazi msayo unaofuata. Biblia inasema akaendelea mbele kidogo, akaanguka. Mzigo ulikuwa mzito mpaka akashindwa kusimama, akadondoka chini. Jamani huu sio mzigo wa kawaida nao uzungumza. Ndio maana maombi ya aina hii unaweza kasikia mtu yamemkamata hanyamazi. Hanyamazi utafikia anasikia kuzaa. Wanasikiaga pande zote mbili, awe baba, awe mama, anasikia kicho kitu ndani. Hakitoki. Hakitoki ana tukikata ile maombi yanakataa. Ukiona yakata yanakataa. Yanakataa kukatika kwani kuna kitu mbele. Kuna kitu mbele msio mnanyamaza. Amen. Amen. Akaomba akisema baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke. Lakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Bali kama utakavyo wewe. Omba mwambie baba mauti hii. Kama muda wako bado niondolee. Niondolee mauti hii. Niondolee mauti hii. Ndio maana unaona Yuda pamoja na kwamba alipewa vipande vya fedha alikuja kupata shida moyoni akawarudishia na vipande vya fedha wakavikataa akaishia kufanyaje kajinyonga mwenyewe kajimaliza mwenyewe kwa sababu shetani alikuwa yuko mbele ndani alipoona kila mbili alizozifanya zimeshindikana akaishia pabaya yani huwa wanajaribu mbinu za kila aina akishaona kila mbinu zimemshinda anajimaliza vibaya kwa kaza nini kuwaombea Anza akawa ni mwanao, ni mke wako, ni mume wako, ni baba, ni mama. Asimalize vibaya. Arudi kwa Yesu akatubu. Amen. Haleluya. 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 Pamoja na kwamba Yesu alipitia hali hii, kile kitabu cha Waebrania 5:7 utagundua Biblia inasema siku zote za Yesu alizokuwa akiishi hapa duniani, alikuwa anatenga muda, alikuwa anatoa muda wa maombi akijua ya kwamba Mungu anaweza kumtoa kwenye mauti wa Ibrania saba. Yesu siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa la kwanza na kumtoa katika mauti angalia hizo statement kumuokoa aliweza kutoa alikuwa anatenga muda ukisema tafsiri za Biblia zingine Yesu alikuwa anatenga muda wa kuomba alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti Aha, alitoa nini? Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa ni mcha Mungu. Kila akiingia kuomba, machozi hayaishi. Umewahi kujiuliza kwa nini we mbona kulia hakuishi bado? Bado umebebeshwa kitu kikubwa, umebebeshwa watu wengi watoke kwenye mauti. Labda kuna wengine wako ICU wala uwajui lakini umebebeshwa mzigo ndio maana mnaona kwa nini waombaji wa mzigo hawaishi kulia ni kulia tu masaa yote yo, ni kulia tu sio yeye huku ndani Mungu anaugua roho mtakatifu anaugua anaugua maombi ya kuugua sasa popote palipo na mauti imeshafika mwisho wake Mungu akikukuja na nguvu zake za maombi kwako ishara ya kwanza utasikia kulia tena kulia kusiko katika yani maisha yako ni machozi tu unajiuliza mpaka lini mpaka watakapoachiliwa mpaka atakapoachiliwa mpaka yuda arudishe vipande vya fedha alikovitoa aliendelea kuomba aliendelea kuomba aliendelea kuomba aliendelea kuomba aliendelea kuomba aliendelea kuomba kuna siku tulikuwa tunatoka geita tumepambana na mangome mahali muda wa kuondoka mimi sikulala ndio Nilikuwa nimelala naye chumba kimoja akaniambia mwalimu mbona ulali na umefanya kazi kubwa hivi labda sisikii kulala usingizi unakataa kila kiamka ni naomba tu naomba mwalimu mwalimu nikamwambia jamani nashindwa kulala nashindwa kimekataa nashindwa kimekataa nashindwa 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 alfajiri sana tukamwambia dereva tondoa asubuhi sana yani tukija kuingia tabora tuingie tabora kabla kuja kucha ibade tembe mdogo mdogo sasa amen saa nane, sisi saa nane, saa tisa nafikiri eh saa tisa dereva akatutoa gaita tumefika mahali wakanisikia nimeanza tena hata yule mwombaji akasema mnajua mama jalala nikaamsha huko njiani huko tunakaribia kahama na sukuma mzigo mpaka sielewi moyoni na wenzangu wakadaka kile kitu wakaanza kunisaidia kusukuma tukasukuma ghafla tukakutana na mchawi barabarani kwa macho haya 
na vikapu vyake na matunguri yake na nyoka kiunoni kila kitu alafu akatutupia kitu fuu kikaingia barabarani unajua tulikuwa na speed dereva alikuwa na speed tena alikuwa na plado imekolea speed ya tai si dereva akapotea yani dereva akahama kaondoka za nichosikia tu moyoni pangua gia zako weka end break up kando hiyo alisikia akapangua akaweka kando akasoka sasa gari kando nikasema weka kwanza gari kando nikamkamata dereva nilikema dakika 15 ndio anaamka anasema hivi niko wapi nikaambia wewe hapa tuko wapi umetupaki wapi <laughs> nikaambia ni nini akasema wananiambia ondoka kwenye gari kimbia kawa sasa kwa speed ile tulikuwa tunakufa sisi Wana mwambia ndoka kwenye gari. Kimbia, fungua mlango. Kimbia. Na mwana anachomoa mkali kama unaenda wapi? Nilimkwida hapa mgongoni. We! Kwa jina la Yesu. Sasa umebeba watumishi una kimbura. Rani kwenda wapi gari ilikuwa na speed. Nakwambia nisinge kesha na yale maombi. Alikuwa anatumaliza shetani kwa sababu tulimbomoa vizuri mahali. He? Wali mtesa yule dereva, wali mshurisha yule dereva. Tena ni mtu wa dini nyingine. Akasema mimi nafikiri ninadaliza kuokoka. Ukoka hivi ningaambia kabisa. <laughs> Maana naye alianza kwa damu yesu akasema sawa 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 sawa. Sawa sawa. Sawa. Sema tamka yote yote damu ya mwana kondoo. Anasema hiyo ya mwana kondoo ananikaba. Nikasema utasema yani paka nafika da. Mwana kondoo umemsema. Nisingeomba. Unaona hali unajua kilichokuwa kimenikamata eh? Nilikuwa nashindwa kulala. Lakini kwa najua kabisa vimbele yetu kwa hiki tucho kibomoa hapa geita kitatufuatilia. Tumeweka na ulinzi lakini bado adui alitokea mzima mzima barabarani. Nikaambia sasa usiondoe gari. Tumpe kwa, tumzike kwanza mganga. Na kwambia tulimshurutisha yule mganga. <laughs> Mpaka tukapumua mzigo alisema hapa sawa. Nikaambia leo anakufa huko. Alikuwa anajaribu eh sasa majaribu yake ngoja aone. Yanakwambia pale babani tulimchimbia na kaburi tukamuweka. Kama kama wajachimba si tunamchimbia tunamuweka na kaburi. Lakini nisikoma kuomba. Jamani huwa hali hii kikupata machozi hayatoweki. Lakini ngoja niwaambie ni viwale mnaolia. Machozi yako mbele za Mungu yanahesabika. Hakuna chozi limepotea. Iko siku utaona matokeo ya yale machozi. Mungu anaheshimu sana hayo machozi yana thamani ni kwa kitambo tu ni kwa kitambo tu Biblia inasema yeye alijaribiwa kwa sababu anazo nguvu za kutusaidia kutoka kwenye majaribu tutaingia kuomba muda sio mrefu Waebrania 2:18 Hayo machozi unayolia kuna siku utaona majibu Hakunaga machozi ya mtu yanapotea kwa kuomba yapotee hata ufanyeni hayapotee chozi lako chozi lako ni kwa sababu tu umembeba Yesu wakati mwingine ndio unapitia hiyo hali Ebrania sura ya pili msara wa nani. shika sana kaka mstari kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alijaribiwa aweze kuwasaidia wao wanaojaribiwa hii maana yake omba hiyo nguvu kwamba baba hapa nilipo sijui vita inaisha lini saidie tu Yesu mwenyewe alisema baba ni kikombe hiki hiki kikombe hiki vikombe ni vingi vitu hivyo vikombe tulivyo navyo vya ghadhabu vya mateso ni vingi lakini biblia inasema ye kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alijaribiwa aweza kuwasaidia wao wanao jaribiwa anaweza kwa chozi lako alijapotea Huzuni ulio nayo ina mwisho. Kuna siku utaucheka wakati uliopita. Utaishi kwa kicheko na wewe. Amen. Wewe ni baba. Wewe ni baba. Ulijaribiwa na kuteswa ili uweze kuwasaidia wale ambao wako kwenye majaribu. Wale ambao wako kwenye mateso. Maisha yao siku zote ni maisha ya huzuni tu. Maisha yao siku zote ni maisha ya vilio tu. Maisha yao siku zote yamekuwa ya mateso tu. Wana maswali yasiyokuwa na majibu. Lakini kumbe Roho Mtakatifu aliyeko ndani yao amewabebesha huo mzigo waweze kuomba mpaka hiyo hali inawaachia. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. 
Iko mipango mingi. Iko mipango mingi. Iko mipango mingi ya mauti na uharibifu. Yesu ameachilia neno hili ili uweze kuomba, ili uweze kujua majira ulionayo, nyakati unazopitia, vita ilivyojipanga upande wako, vita ilivyo kubwa kwa mume wako, vita ilivyo kubwa kwa watoto wako. Oh ya mkini hali hiyo unayo. Oh kuna mauti imeachiliwa mahali. Kuna mipango mibaya imeachiliwa mahali. Nami ninaachilia ile nguvu ya maombi ndani yako. Naachilia uweza wa kuomboleza ndani yako. Naachilia upako wa maombi ndani yako. Biblia inasema, "Oh Yuda aliweza kukaa vikao pamoja na wakuu wa makuhani, akaanza kutafuta namna ambavyo anaweza kumsaliti Yesu kwao pasipo kuwapo na mkutano kumbuka ya kwamba Yuda ni mmoja wa wale fenashara ni mmoja wa wale wanafunzi wake na Yesu e baba mwenye uweza na nguvu mifano inatuambia mifano inatueleza wazi kabisa ya kwamba shetani alipoingia ndani ya Yuda Yuda alibadilika akaligeuka lile kundi akamgeuka Yesu mwenyewe oh tunapeleka ile damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu ngwa roho katika ulimwengu wa roho shetani ameingia kwenye mioyo yao shetani ameingia kwenye mioyo yao shetani ameingia kwenye mioyo yao wale walio karibu na wewe Yesu alipewa kujua akawaambia mmoja wenu atanisaliti e baba wengine wanajua wengine hawajui lakini ndani mwao kuna usuni ndani mwao kuna picha za msiba ndani mwao kuna sauti ya mauti ndani yake anasikia ukiwa ndani yake ana hali ya uzuni ndani yake kuna mahangaiko ndani yake kila akitazama akiwatazama wazazi anapata uzuni akitazama watoto anapata uzuni akitazama familia anapata uzuni akienda kwenye biashara anapata uzuni ujue mauti imeingia kwenye ile biashara endelea 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 roho mtakatifu anataka muda anataka muda anataka muda na wewe anataka muda na wewe Yesu akawaambia wanafunzi wake naomba mkeshe naomba mkeshe pamoja na mimi mbele yangu kuna mpango mbaya wananitafuta wananitafuta nimeshasalitiwa nimeshageukwa na Yuda nisaidieni kuomba kikombe hiki kiniepuke nisaidieni kuomba nisaidieni kuomba nisaidieni kuomba aliomba mpaka jasho lake likatoka lenye machozi ya damu lenye sula ya damu sula yake ikageuka sula yake ikabadilika mzigo ulikuwa mkubwa akashindwa kusimama akashindwa kutembea akadondoka chini hali ya moyo wake ilikuwa nzito aliubeba ulimwengu ndani yake yamkini umebeba familia yamkini umebeba kampuni ndani mwako yamkini umebeba uko mzima Mungu anatafuta mtu miongoni mwao atakaye simama mbele zake mahali palipobomoka kwa ajili ya wengine kwa ajili ya wagonjwa kwa ajili ya fellowship kwa ajili ya kikundi kisife kisitawanyike oria boshakaraba ria mashekere besaka ria mandara bakandere besa kikiri mandara basaka shetani amekwisha kuingia na kwa sababu amekwisha kuingia tunapeleka malaika wa Bwana wa vita mahali alipoingilia kwenye njia zake na malango yake mahali alipokaa na kujificha tunamimina damu ya Yesu 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 walilia naye Bwana akawasikia akawaponya na dhiki zao akawaponya na taabu zao ribo shakaraba saka shandorobo sikiri bokoria shandarabo sakaraba saka ramandorobo sekerebesha omba
kama sawa sawa na Roho Mtakatifu anavyokusemesha kama anakuambia kemea kemea kama anakuambia pangua pangua anakuambia ingia kwenye hicho kikao ingia kwenye hicho kikao pangua ingia kwenye hicho kikao vuruga ingia kwenye hicho kikao angamiza ingia kwenye hicho kikao haribu kabisa Ribo shekere besaka Ribo shakara basaka Rama shekere besaka Ombea familia yako tena Ombea watoto wako tena Ombea ndoa yako tena Ombea mume wako tena Ombea watoto wako tena Ombea familia yako tena Ombea fellowship tena Ombea kikundi chako tena Ombea kanisa lako tena Usiangalie mazingira Usiangalie kilichopita Usiangalie kinachosemwa Beba kusudi la Bwana Beba kusudi la Bwana Beba kusudi la Bwana Karianda rabasaka Karianda roboshaka rabasaka Mauti ni roho ya kifo inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu uhai wa vitu alivyonavyo uhai wa uchumi alionao uhai wa mipango ya kumfanikisha alionayo uhai wa mawasiliano alionayo uhai wa ardhi mbali mbali alizonazo ewe mauti na uharibifu ninyi ni roho mauti huwa inasikia mauti ni shetani mwenyewe pamoja na wachawi wake pamoja na waganga wake pamoja na washiriki na wake pamoja na nguvu zake za giza anaweza kaingia kwenye viuno anaweza kaingia kwenye moyo anaweza kaingia kwenye macho kwenye masikio kwenye ngozi kwenye mgongo kwenye shingo yake kwenye viuno vyake kwenye mifupa yake mauti ya kutengenezwa mauti iliyotumwa mauti iliyoagizwa magonjwa ya kutengenezwa ribo ribo raba raba labo ribo robo riba raba rabo robo raba endere bekanda raba saka nasi tunaipeleka ile damu ya Yesu Kristo mauti ilikoingia mauti ilikokaa mauti ilikojificha biblia inasema wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondo kulikuwa na vita mbinguni mahali shetani amekaa utaona pana vita mahali shetani amekaa pata kuwa na vita akiingia kwenye moyo moyo utakuwa na vita akiingia ofisini ofisini itakuwa na vita akiingia kwa mume wako kutakuwa na vita ndani yake akiingia kwa watoto kutakuwa na vita ndani yao akiingia kwa wateja kutakuwa na vita ndani yao akiingia kwenye mauzo utakuwa na vita ya mauzo akiingia kwenye figo na kansa utakuwa na vita ya figo utakuwa na vita ya kansa endelea kuomba yule kijana aliagizwa kichwa cha baba yake wameagizwa kuja kuua familia kuua huduma kuua wito ulio nao kuua magari ulio nayo kuwa kazi ulio nayo wameagizwa 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 omba 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 wameagizwa wameagizwa wametumwa mifupa ameagizwa kalete moyo wake katulete figo yake hapa katulete utumba wake hapa katulete watoto wake hapa katulete miguu yao hapa katulete mikono yao hapa katulete ile nyumba hapa katulete mke wake hapa raba shaka rabo saka raba shekere besaka raba saka ya pandoro boshika raba saka oh uweza wao maagizo yao tunayavunja vunja kikao cha uga anga alichokaa yule anayekunenea mabaya anayekuwazia mabaya na ingia na malaika wa Bwana wa vita kwenye hicho kikao cha mganga kwenye hiyo madhabahu ya mganga ninapangua walichosema ninapangua walichokubaliana ninapangua maagizo yao ninapangua makusudio yao ninapangua nia zao ninapangua mawazo yao ninapangua maneno yao uharibifu na mauti usema oh sauti zinazozungumzwa katika ulimwengu wa roho za mauti sauti na uharibifu kwa ajili ya maisha yako na kila kitu ulicho nacho hiyo sauti tunainyamazisha kwa sauti ya damu ya Yesu sauti za waganga sauti za wachawi sauti za washirikina sauti ya mauti sauti ya uharibifu sauti za mapepo sauti za msiba sauti za kufiwa sauti za uzuni sauti za vilio nyamaza kimya kwa damu ya Yesu Kristo oh damu ya Yesu ni damu inayone 
na mema kwa hiyo damu ya Yesu inaweza kuongea tunaiachilia kwenye mazungumzo yao tunaiachilia kwenye maneno yao tunaiachilia kwenye sadaka yao iende ikanyamazishe sauti za wachawi sauti za waganga sauti za washirikina na mipango yao ya kuua na kuharibu maisha yako vitu ulivyo nayo mipango ulio nayo uchumi ulio nayo baraka ulizo nazo watoto ulio nao mke ulie naye mume ulie naye familia ulie nayo wito ulio nao uko wako ulio nao na pita na mimi na damu ya Yesu na mwaga damu ya Yesu kwenye hiyo familia wachawi walioko ndani ya hiyo familia na wapelekea damu ya Yesu Kristo kwenye hiyo madhabahu kwenye hiyo vikao vyao kwenye huo uko alioolewa alioaa oh ninaachilia damu ya Yesu kwenye kampuni yako kwenye kazi yako wameambiwa kalete jina la hilo kampuni tunaiua hiyo kampuni ewe madhabahu ya mganga sikia enyi waganga sikia enyi wachawi sikia inapita damu ya Yesu ina uwezo wa kupangua ina uwezo wa kuvunja ina uwezo wa kuharibu ina uwezo wa kuangamiza kabisa inaangamiza kabisa inaangamiza kabisa inaangamiza kabisa vikao vya wachawi waliokaa kwenye milima juu ya milima chini ya milima kwa ajili yako pakara bokota walioko chini ya bahari walioko kuzimu walioko kwenye mapango yao walioko kwenye mashimo yao unaoishi nao bila wewe kujua unalala naye bila wewe kujua unakula naye bila wewe kujua laba shakarabo shekeria ndarabasha damu ya Yesu ni moto 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 kwenye uganga wao kwenye uchawi wao kwenye ushirikina wao kwenye maneno yao kwenye maagizo yao kwenye vifungo vyao kwenye ibada zao kwenye vikao vyao damu ya Yesu iende kama moto endelea 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 bado sukuma mzigo peleka damu ya Yesu iende kama moto zungumza nayo damu ya Yesu nenda kama moto kwa wachawi nenda kama moto kwa waganga nenda kama moto kwa washirikina ongea 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 nenda kama moto kwenye ule uganga kwenye ule uchawi kwenye ule ushirikina kwenye mipango yao kwenye maneno yao fedha walizopewa malipo waliyolipwa rapa shika rapa rapa shaka rapa rapa shekeri hapa rapa shanda rapa ko rikikikiri pambanda nasika ramandoro bosaka raba rimandoro bosaka wasiokupenda ni wengi wakuchukia ni wengi wanaokuwinda ni wengi wanaokukataa ni wengi rabo shaka raba wanaokuchukia ni wengi kwa sababu ya kitu cha thamani ambacho Mungu ameweka ndani yako libo sheke shekeri ndaraba shekeri ndiriboko shaka raba saka damu inapita damu Yesu inapita kwenye anga kwenye jua kwenye mwezi kwenye nyota mahali unapoishi kwenye hiyo ardhi popote mauti imejificha iwe ni chumbani iwe ni bafun iwe ni sebulen iwe ni kwenye vitu iwe ni kwenye magari iwe ni kwenye nguo labo shaka raba saka kwenye vyombo jikoni kwenye shuka kwenye magodoro riba shaka tarabako na mimina damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu kwa watoto wako damu ya Yesu kule kule waliko damu ya Yesu damu ya Yesu kwa wajukuu wako damu ya Yesu damu ya Yesu sema na mauti ya magonjwa sema na uharibifu wa magonjwa korobosika shanda raba saka mauti inasikia kemea 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 iambie mauti ondoka ondoka iambie ondoka kwa nguvu ya damu ya Yesu ondoka kwa nguvu ya damu ya Yesu ondoka tamka hilo neno tamka hilo neno rudia tena rudia tena rudia tena rudia tena rudia tena kwa nguvu ya damu ya Yesu ondoka rudia tena hilo neno rudia tena hilo neno rudia tena hilo neno muondoe kila mahali sasa ondoa kila mahali ondoa kila mahali taja ulicho nacho taja ulivyo navyo taja kazi yako majina ya watoto jina la mume wako jina la mke wako majina ya wajukuu wako mauti 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 kwa wajukuu wa baba yule toka kwa nguvu ya damu ya Yesu kemea 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 mwambie toka toka na uchawi wako toka na uganga wako toka na magonjwa yako 
Toka na ushirikina wako. Toka na wachawi ulio kuja nao. Toka na waganga ulio kuja nao. Toka na washirikina ulio kuja nao. Toka na madaba ulio kuja nao. Toka na magonjwa ulio kuja nao. Toka na uwalibifu ulio kuja nao. Toka. 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 Na mshiba ulio kuja nao. Toka. 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 Mauti inaweza ikaingia ndani ya mtu. Ndani ya vitu. Ndani ya nyumba. Ndani ya shamba. Ndani ya biashara. Ndani ya mifugo. Ndani ya kampuni. Ndani ya arivi. Ndani ya ndani ya mipango ulio nayo. Ndani ya mafanikio. Ndani 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 ndani. Na wewe ingia ndani mauti yaliko. Mwambie nakuja na damu ya Yesu. Ndani ya moyo, ndani ya biashara, ndani ya kampuni, ndani ya fedha, ndani ya watoto, ndani ya mume, ndani ya huduma, ndani ya vikundi, ndani ya baraka, ndani ya mashamba, ndani ya mifugo. Mwambie na kutoa ndani. Mwambie toka ndani. Kwa jina la Yesu, endelea, 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 endelea. Toka ndani kwa jina la Yesu. Mwambie mwambie Toka ndani kwa jina la Yesu. Mwambie mwambie tena. Mwambie tena. Sema na nyumba. Sema na ardhi. Sema na watoto. Sema na figo. Sema na macho. Sema na mifupa. Sema na viuno. Sema na tendo la ndoa. Sema na bandama. Sema na moyo. Sema na mapafu. Sema na mgongo. Sema na macho. Sema na nywele. Sema na masomo. Anasoma nini? Hesabu, Kiingereza, Geography, udaktari alionao, PhD yake. Niambie mauti na uharibifu, toka ndani. Naomba waliokaa wasimame bado 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 bado. Kasana niambie toka ndani. Mahali ulipoingia ndani leo na kutoa. Mahali ulipojificha na kutoa. Mahali ulipokaa na kutoa. Mahali ulipokaa na kutoa. Ndani 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 ndani. Omba mwambie toka ndani. Kazana. Kazana kazana kazana. Toka ndani. Toka ndani. Toka ndani. Toka ndani, toka ndani, toka ndani. Kori ya bashaka, shando robo sai. Endele ya kuomba, endele ya kuomba, endele ya kuomba muambi ya baba. Toa kila kitu ndani ya mwili wako kwa jina la Yesu Kristo. Mwambi ya baba ito hiyo mauti ndani kwa jina la Yesu Kristo. Ndani ya figo. Mwambi ya baba kusaidia kutoa ndani. Mwondo huyu adui kwa jina la Yesu Kristo. Toa ndani. Ndani ya mifupa. Ndani ya moyo. Toa kwa jina la Yesu Kristo. Ondo ndani. Ondo ndani mwambi ya baba. Mwambi ya baba aondo ndani. Aondo ndani kwa jina la Yesu Kristo hiyo mauti hiyo mipango ondoa ndani kwa jina la Yesu Kristo kwenye familia ingia baba baba ingia kwa jina la Yesu Kristo toa ndani toa ndani ya moyo ya macho toa toa kwenye mashamba kwenye hiyo biashara ingia ndani ondoa baba kwa jina la Yesu Kristo mwambie baba wa mbingu mwambie Mungu anasikia mwambie 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 baba mwambie aondoe ndani kwa jina la Yesu Kristo tunaiondoa tunaiondoa hiyo mipango ndani ya maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo ndani ya hiyo shule ya mwanafunzi na ilo somo kwa jina la Yesu Kristo ndani ya somo la geography ndani ya somo la chemistry ndani ya somo la hisabati ndani ya english toa ndani kwenye macho toa ndani kwa jina la Yesu Kristo toa kwenye tumbo la uza kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo toa kwenye tumbo la uzazi mwanamke uliyetasa ondoa hiyo hiyo ndio roho kwa jina la Yesu Kristo pambana nayo pambana nayo 
pambana nayo pambana nayo pambana nayo pambana nayo pambana 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 kwa jina la Yesu Kristo hivyo vikao pambana navyo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo pambana 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 usikate tamaa pambana tena pambana tena pambana tena baba atatutoa baba anatutoa anaiondoa hiyo mauti anaiondoa hiyo mauti nani ya macho nani ya mifupa nani ya pingili za mgongo kwa huyo mgonjo anayemwombea alioko starini mauti naondolewa kwa jina la Yesu Kristo inaondolewa aliyelala kitandani anatolewa anaondolewa kwa jina la Yesu anainuka kwa jina la Yesu Kristo mwambie baba mwambie kwa jina la Yesu Kristo ni hai Shekere besaka shaka karabako shekeria sandaraba shekeria sikoropo shekeria pandika shekeria sakapa shekeria kanto maita shekeria sakapa shekeria konto lapa shekeria kakanta mako shekeria kako shikakakaraka shekereke kokoria saka rika paya shekeria ntarabako katika damu ya Yesu Kristo Sikiliza kidogo. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Zaburi 9:13 utakuwa ni msali wangu wa mwisho kwenye maombi. Kamata na sadaka yako. Biblia inasema Bwana unifadhili. Tazama mateso. Tazama mateso ninayoteswa. Na wanao nichukia. Wewe uninuae katika malango ya mauti ninachotafuta ni kuinuka kama walikukalisha nataka utamke neno la kuinuka sasa vitainuka vitu vingi sana vingi sana ambavyo vimekaa vimelala vikafa ukikaa kwenye mlango wa mauti mauti haishi uharibifu hauishi ndio bana nimesema mbona unalia tu machozi haya hata katika lini kwa sababu bado ipo yamkini kuna ambao wamekaa biashara imekaa inakufa kumbuka kisha ingia ndio kinaanza kufa alipoingia ndani ya yuda ndio mpango ukaanza amen amen sema bwana yesu bwana yesu kwa sadaka hii jioni ya leo sasa hivi sasa hivi sasa hivi sasa hivi nainuka nainuka kwenye mlango wa mauti wa uchawi wa kuzimu wa shetani wa uganga wa ushirikina wasionipenda ni wengi wanitesao ni wengi wanitabishao ni wengi wanichukiao ni wengi jioni ya leo nainuka natoka nainuka natoka nainuka natoka tamka hilo neno tamka hilo neno Tamka nainuka natoka. Nainuka natoka. Iambia biashara inuka, toka kwenye malango ya mauti. Uchumi wangu, huduma yangu, fellowship yangu, ukoo wangu, ukoo wa baba, ukoo wa mama, kabila ninalotoka, makabila tunayotoka, wilaya tunazotoka, vijiji tunavyotoka, miji tunayotoka. Ori amandara basaka, tamka neno la kuinuka. Bado 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 inuka. Sema na hilo shamba. Sema na mifugo. Sema na mauzo. Sema na moyo. Sema na watoto bado. Sema mambo mengi. Sema mambo mengi. Sema mambo mengi. Tamka mambo mengi. Sema na hiyo CV. Sema na huo moyo. Sema na watoto wako. Mauti na uharibifu. Oh vili wakamata. Vika wakalisha. Watu wamekaa kwenye mauti. Wewe ni baba. Uainua na kuwatoa. Wanainuliwa wanatolewa. Wanainuliwa wanatolewa. Anainuliwa anatolewa. Anainuliwa anatolewa. Hiyo biashara yako, uchumi wako, wateja wako, magari yako, mauzo yako, tamka neno. Inuka, toka. Inuka, toka. 
endelea endelea inuka toka inuka toka wewe na mme wako wewe na watoto wako toka kwenye malango ya kuzimu ya mauti toka kwenye malango ya wachawi ya mauti na uharibifu toka kwenye malango ya mashetani malango ya wapiga lambi malango ya wanaokutahabisha wanaokutesa wanaokuchukia ndivyo neno linavyosema wanaokutesa wanaokuchukia wamekuwa wengi tunainuka tunainuka tunatoka kwenye mauti yao kwenye malango yao kwenye uganga wao kwenye uchawi wao ushirikina wao hilo kabila linatoka endelea 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 wanainuka wanatolewa kwenye malango ya mauti ya umaskini malango ya mauti ya ukichaa malango ya mauti ya ulevi malango ya mauti ya magonjwa ya kansa malango ya mauti ya magonjwa ya sukari malango ya mauti ya magonjwa ya figo malango ya mauti magonjwa homa isiyopona malaria isiyopona wainue wainue mwambie toka inuka toka Rabo sikiriboko rabo shekerebesika rimashanda rabakoria ribo shekerebesaka anaumwa nini taja uwe ugonjwa taja na jina lake mwambie na kuinua na kutoa kwenye mlango wa mauti unaitwa kanza kisukari pressure ya kupanda pressure ya kushuka karobo saka rapa mifupa inayouma moyo unayouma akili yake imeharibika Mauti ya ulevi amekuwa mlevi mpaka anafilisika anasahau na nyumbani Ndio Bwana Sadaka zetu ziongee madhabahu ni kwa Bwana pamoja na damu ya Yesu ya kwamba leo tumeinuka tumetoka tumeinuka tumetoka tumeinuka tumetoka tumeinuka tumetoka ameinuka ametoka wameinuka wametoka baba yako mama yako taja kwa jina taja kwa jina mwambie baba inuka toka kwenye mauti ya mateso mateso ya magonjwa mateso ya umasikini mateso ya kuugua mara kwa mara eri ndara basaka rabo sheke la masendere beko ribaba bashaka raba hata kufa kwa uo ugonjwa umeondolewa 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 ameinuliwa ametolewa ameinuliwa ametolewa ameinuliwa ametolewa pokea sifa heshima na utukufu wewe ni baba tunakurudishia sifa na utukufu koria mashakara basaka masaka ribo shakaria nda makairabo rinderebe sheke ribo bosaka tunatoka kwenye hayo malango tunatoka kwenye hivyo visingiti tunatoka kwenye hiyo mimo tunatoka na vitu vyetu tunatoka na ndugu zetu tunatoka na watoto wetu tunatoka na biashara zetu tunatoka na ndoa zetu tunatoka na elimu zetu tunatoka kwenye hayo malango tunainuka tunatoka na ndugu zetu hatobaki mtu kwenye hayo malango hatobaki mtu kwenye hiyo njia hatobaki mtu kwenye hiyo barabara leo ni mwisho tunainuka tunatoka tunainuka tunatoka tunainuka tunatoka tunainuka tunatoka tunatoka kwenye hayo malango tunatoka kwenye hayo malango tunatoka kwenye hayo malango tunatoka kwenye hayo malango leo tunainuka leo tunainuka hakuna atakaye kaa hakuna atakaye simama hakuna atakaye lala leo tunatoka Leo tunatoka kwenye hayo malango tunatoka kwa jina la Yesu tunawatoa na ndugu zetu tunatoa na vitu vyetu tunatoa na mipango yetu tunatoa na hatima zetu tunatoa na baraka zetu tunatoa na watoto wetu leo tunainuka leo tunatoka leo tunainuka leo tunatoka kwa jina la Yesu ribo shaka ribo shaka habaki mtu kwenye hilo lanko habaki mtu kwenye hiyo njia habaki mtu kwenye hiyo madhabao tunainuka tunatoka tunainuka Tunainuka, tunatoka tunawatoa 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 sadaka mifuko ya sadaka inaendelea kupita vyombo vya sadaka vinaendelea kupita 
kabla hawajakwambia tawanyika ukiwa unatoa sadaka funga huo mlango wa mauti mahali ambako tumetoka funga malango ya mauti kwa kusema funga malango ya mauti funga mengi funga kwa damu ya Yesu funga kwa jina la Yesu endelea kutoa sadaka huku unasema mlango huo nimeufunga katika jina la Yesu Rianda roko makairabo hilo lango tunalifunga tunawafungia na wao kwenye huo mlango tunawafungia na wao kwenye hilo lango hawatainuka tena hawatasema tena hawatatushambulia tena kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu riboshaka kwa jina la Yesu rianda makairabo kwa jina la Yesu riboboshaka rianda makairabo rianda makairabo tunayafunga malango ya mauti tunayafunga malango ya kuzimu tunayafunga malango ya uharibifu waliotufunga tunawafunga na wao waliotuzuiria tunawazuia na wao hawatatoka watafia humo kwa jina la Yesu na mabaya yao yakawapate wenyewe na mauti yao wakafe wenyewe kwa jina la Yesu tunalifunga hilo lango riboshaka rianda makairabo riboboshaka ramasaka shakara masaka shaka